La Sam per me ha rappresentato una famiglia, tutto ora è una famiglia perché sono tornato all'estadio poco fa con la mia famiglia a questo giro e devo dire che sono stato accolto come quando giocavo, che non è tanto normale perché non è che sono diventato proprio una bandiera, di solito questo avviene quando sei stato tanto tempo e hai fatto qualcosa di importantissimo, ma dalla gente è come se io non fosse mai andato via. Mi vedono in giro, ancora mi salutano, mi parlano come se fosse qua da tutta la vita, non fosse mai andato via e quindi questo mi porta sempre buone emozioni. Sono, sono stato anche in sede a vedere le persone perché anche loro nel mio percorso mi hanno aiutato. Quindi la Sannoria per me è qualcosa di molto grande. Poi i nostri cammini si sono separati ma sono diventato un grande tifoso de, di quello che è la Sam, quindi su questo non ci piove. Sono stati i primi 3-4 traumatici per l'albergo, per tutto, le amicizie, perché lì da dove provenivo c'erano i campetti attorno, i campi da calcio, avevamo le scuole vicine e tutto quanto, quindi il calcio era nell'aria sempre, quindi continuamente se non sapevamo che fare andavamo a giocare. Però poi passando gli anni che ho iniziato a parlare la lingua, a fare un po' di amici, e come sembrava un po' come il vino, più passava il tempo e le amicizie tutto diventavano più buone, proprio adesso ho legami con Genova molto forti, non è caso il fisioterapista con il quale lavoro è di Genova, i miei migliori amici sono di Genova. Le emozioni sono state molto grandi, quando ho esordito è stato un colpo, sempre che lo raccontavo era come stare alla Playstation, ma al mattino e alla sera là davanti tutti i giocatori importanti, caspita guardavo Del Piero, Filippo Melo, Chiellini, dice caspita ma sono qua in mezzo, una partita particolare che non mi aspettavo manco di entrare, infatti quando il mister Di Carlo mi ha detto vai a riscaldarti, io sono rimasto seduto, la seconda volta che me l'ha detto guarda che è veloce anche, mi tremavano le gambe, puoi capire un ragazzo della mia età che dovevi giocare contro la Juve era come io ora come la mettiamo una volta in campo dopo 5 minuti non respiravo più giustamente le emozioni tutto quanto proprio da difficoltà però è andata bene posso dire che l'andare in Serie B mi ha salvato la vita perché io sinceramente non volevo andare a giocare in giro in C o diversi posti perché non sapevo cosa sarebbe stato di me girare in giro invece quell'anno con quella Sandoria che occhio era una Sandoria che non era proprio di Serie B perché c'erano tanti giocatori che sono stati in Serie A quindi comunque forse guardando l'elenco era una squadra molto importante perché alla fine ho condiviso lo spogliato con Pasquale Foggia che comunque aveva fatto tanta carriera, c'era ancora Gasta, c'era Paolo Castellini che anche lui aveva fatto una bellissima carriera, avevamo Angelo che c'era da una vita e c'è ancora oggi quindi i giocatori non mancavano. Quell'anno là è stato come ridare qualcosa alla gente, capisci? Tutte le persone erano felici, ti vedevano e eri diventato un eroe, quindi per noi giocatori credo che quello possa essere il massimo. Il ricordo verso Garrone, giustamente alla famiglia Garrone, è per il fatto proprio quello che la famiglia mi ha trasmesso tanto anche senza essere nessuno nella società ancora, perché... Cosa penserai te di un giocatore che nella primavera o allievi non credi ancora che sia nessuno, non sei manco un capitale importante per la società, quindi e lui veniva eh, alle partite, veniva ogni tanto gli allenamenti, mi chiedeva come andava il ginocchio, che all'epoca io avevo grossi problemi col ginocchio, e poi dicevo, cavolo, il presidente sa i miei problemi, quindi come è possibile? Quindi è stato molto, ha passato molto tempo con me, molte volte quando andavamo a allenarci su, facevamo le salite, lui decideva di, di farle con noi, mi chiedeva un po' della mia famiglia, quindi parlavo abbastanza, quindi per me era diventato una figura importante perché non essendo importante lui sapeva chi, sapeva chi ero, quindi per me quel presidente è stato importantissimo. La giornata con il gol è stata grande e gliel'ho voluto dedicare anche a lui perché lui c'era quando pochi ci credevano, quindi come dirti lui ha dato tanto ma tanto per questa società e penso anche la sua famiglia in un momento poter ricordarlo io dato che ho avuto tanto da lui era molto importante, certo non toglie che per me quel gol era più mio che di nessuno, però quel gol è composto di tante situazioni attorno, il bene che mi voleva la tifoseria, il bene che mi volevano i miei compagni, quindi 
non potevo dire che era solo mie e ringraziare solo me stesso, era un po' per tutti che in quel momento sono stati con me e hanno avuto fiducia che prima o poi mi sarebbe arrivata l'occasione. Il rapporto che potevo avere con Nena, Soriano e altri giocatori, diciamo che noi ci siamo chiamati fratelli per quella circostanza, siamo arrivati tutti e tre da fuori, non c'erano anche altri giocatori che ne erano arrivati uguali, c'era anche Vasco che stava arrivando, ma noi venivamo proprio da fuori, quindi anche se Soriano è italiano per me sarà ancora oggi tedesco, Nena veniva dalla Serbia, io dalla Spagna, e l'italiano non era proprio il nostro forte, anche se posso dire che qui abbiamo dato il nostro a Soriano. Poi era un bellissimo rapporto, siamo stati insieme, usciti insieme, credo che purtroppo a Genova ci hanno visto ovunque, quindi nessuno può, può dubitare di quel rapporto. L'unico che magari in campo era più difficile trasmettere quella sicurezza, quella tranquillità, magari perché eravamo giovani noi. Nel momento nel quale stavo meglio e si mi vedeva di più, ancora loro dovevano spingere. Quando spingevo di meno, Nena è stato il nostro supporto. E quando né Nena né io c'eravamo, Soriano è stato proprio il boom. Quindi magari eravamo la nostra criptonite stessa, che insieme non riuscivamo a, a dare il meglio. Ma mi auguro in un futuro di tornare a vederli in campo con me, perché sono giocatori che posso dire mi potevano complementare a livello di gioco, perché ognuno ha le sue basi di gioco e insieme potevamo aver fatto qualcosa di bello. Quando c'è stato il cambio di proprietà eravamo un po' tutti in difficoltà perché non sapevamo chi sarebbe venuto, cosa sarebbe successo e cosa sarebbe stato di questa Sannoria perché credo che è sempre difficile il subentrare quando qualcuno ha fatto tanto bene, già sia per un giocatore, un allenatore, una persona, qualunque cosa sia, quando subentri è più difficile. Ma la nuova società ha trovato una stabilità ha trovato con chi stare, allenatori, giocatori giusti, hanno cercato di seguire una dinamica che sembra tuttora che funzioni, quindi non hanno totalmente eliminato quello che c'era, semplicemente hanno modificato e portando oggi a questi risultati che hanno. L'Inghilterra, il fatto di andare in Inghilterra è stato abbastanza difficile, ha iniziato essendo difficile per il fatto che andavo via da qui, andavo via dalla squadra dove sono cresciuto, dove ormai pensavo di rimanere a vita. E avevo detto che l'avrei solo tradita se andavo a giocare in Inghilterra. Poi quando finalmente me la sono andato a prendere mi sono confrontato con una realtà un po' difficile, un altro calcio, un altro clima, un altro modo di mangiare, un'altra tipologia di gente. Ancora un'altra volta a fare nuovi amici, e ho avuto minuti dove ho potuto dimostrare, minuti dove non sono stato capace a fare in mezzo a, a un calcio che va a 2.000-3.000 pensieri, più libertà su altri punti, ma tipologie di allenamenti diverse e quindi all'inizio è stato difficile. Poi da questo anno in avanti con tanti cambiamenti è nato mio figlio, eh, sono maturato un pochettino di più come giocatore, ho iniziato a fermarmi anche nella mia squadra, anche se i risultati non sono buonissimi come quelli che avevamo prima. E sono più o meno tornato ai livelli che ero quando giocavo qua e credo che ancora li posso migliorare. E quindi pian piano è iniziata a essere l'Inghilterra che sognavo in testa, ma, ma ci ha voluto un po' di tempo.